Na bola se complicou Amaral, Roberto Gaúcho. Gol! Belo carrinho, belo carrinho, Betinho do Tomou. Grande toque de cabeça, a recuperação do Cruzeiro bate pro gol, vai entrar, vai entrar. Gol! Betinho, vai tocar lá dentro, a tampona, é no momento do Gaúcho. Ajeitou, vai cortar, bateu! representa para você, Roberto? O Cruzeiro representa a minha vida, né? Um amor, assim, que surgiu em 91, quando cheguei no Cruzeiro. Foram vários anos, vários títulos, né? Então, tem um carinho especial e é o time do meu coração, né? Durante os clubes que você passou, Joinville, Curitiba, Vasco, Grêmio, o Cruzeiro foi o que você mais se identificou? Com certeza, né? O que eu passo para os meus jogadores, hoje sou treinador, eu falei para eles, tem que passar nos clubes e deixar títulos, né? E deixa uma história linda. Então eu passei pelo Grêmio, Curitiba, Vasco e não fui campeão, né? Então no Cruzeiro é onde eu me identifiquei melhor, como você falou. Fiquei mais anos e ganhei vários títulos, né? Junto com meus companheiros. Então é um clube que, que eu fiquei na história do clube, né? Trabalhando, ganhando os títulos com meus companheiros e isso que é o mais importante. Decisão para você era tranquilo, por isso você é conhecido como craque das decisões. É verdade, né? Iluminado por Deus, né? Acredito, falo para os meus jogadores, hoje eu falei na palestra ainda, jogo grande que você vê o grande jogador, né? não adianta fazer gol contra clube pequeno, como não está valendo nada, eu crescia muito nas decisões, né? e graças a Deus em várias decisões no Cruzeiro, eu tive a felicidade de fazer gols e dar passe também para os meus companheiros. Supercopa de 92, 4 a 0 no Racing, dois gols do Roberto Gaúcho, como é que foi aquela decisão? Ah, aquela foi fantástica, né? nosso time era... Era muito forte, né? Pegava Boca, Vélez, River, Raça, atropelava, né? Então, com o Renato Gaúcho, uma dupla de ataque, Boiadeiro, Paulo Roberto, Nonato, Douglas, Luizinho, era, era uma seleção, viu? O Cruzeiro, na década de 90, ali, tinha um timaço. Em 93 também, o craque da decisão estava lá, marcando um tirambaço fora da área. É, fiz gol na final contra o Grêmio, 2x1, um, contra o Raça, como você falou, bicampeão na Supercopa, fiz dois. Então, no Mineiro, fiz também o Renato. Então, de 91 até 97, até onde eu machuquei meu joelho, tive que parar de jogar futebol. Foi vários títulos, né? E a decisão da Copa de 96? Aquela decisão emocionante. Como é que foi aquele pré-jogo? A imprensa do Brasil inteiro já falava que o Palmeiras já era campeão e o Cruzeiro, com a humildade, foi lá e abocanhou o título. Como que foi o pré-jogo? É, foi importante, né? Empatamos no Mineirão 1 a 1 né? Cruzei para o Marcelo Ramos fazer o gol de empate. A imprensa paulista, carioca, já dava o título para o Palmeiras, que era meia seleção brasileira, né? um timaço. Luxemburgo, treinador, Rivaldo, Djalminha, Cafu, Miller. Era Júnior, lateral esquerdo, foi para a Copa do Mundo. Amaral, Luizão. Então, a gente foi para São Paulo derrotado. Né? A gente se fechou no hotel, o Levir Kupi conversou com nós. Nós tínhamos um time muito bom também, né? tecnicamente. Um time que tinha muita qualidade e... Cruzeiro superou e ganhamos esse título que ficou na história, né? Muito importante, 2x1 um em cima do Palmeiras e depois logo em seguida veio a Libertadores. Eu queria que você falasse aquele lance do primeiro gol em que o Cruzeiro empata e depois aquele cruzamento com a falha do Veloso e o Marcelo Ramos manda para o fundo do Barbante. Eu estava ligado, né? Como eu falo com meus atletas, o jogador tem que estar tá ligado o jogo todo, esperando o erro do adversário, o Amaral errou em bola, né? E eu fui feliz, roubei logo a bola, já entrei na diagonal, Chutei forte no chão, sem chance nenhuma para o Veloso, né? Empatamos ali um a um. E depois, aos 37 do segundo tempo, eu estava muito bem fisicamente. Arranquei no meio de campo, eu lembro que saiu um zagueiro atrás de mim, eu fui levando no fundo, ergui a cabeça e meti aquele cruzamento com efeito, né? Em São Paulo, à noite, sempre dá aquela garoa, aquela, tipo uma nevoa, assim, algo que a bola fica molhada. E o Veloso saiu confiante e soltou nos pés do Marcelo Ramos, que era um grande jogador, um craque, né? Cheiro de gol, fez o gol do título e ali a gente comemorou. O título mais emocionante da sua carreira? Com certeza, isso aí está na história, onde a gente viaja, o Brasil todo, aqui em Minas. Torcedor lembra, um título histórico para o Cruzeiro, uma das Copas do Brasil mais importantes das seis, né? Porque depois, logo em seguida, veio a Libertadores, então esse título foi o mais importante. Como que você vê esse momento atual do Cruzeiro? Ah, a gente fica triste, né? 
e tem que ter fé que vai mudar tudo isso aí, vai demorar um tempo, mas o Cruzeiro vai voltar a ser gigante, é um gigante do futebol brasileiro e mundial, né? Roubaram demais, essa é a verdade, né? Saltaram o clube, né? Por isso que quebraram. Mas a torcida é muito grande, a torcida fantástica, maravilhosa. Tem tudo para voltar aí com o Luxemburgo agora, torcendo para que o Cruzeiro volte o mais rápido possível para a primeira divisão. Você que parou de jogar bola no ano 2000, começou agora a carreira como treinador, sonha um dia em treinar o Cruzeiro? Sim, né? É o meu sonho, né? O meu objetivo está dentro do meu coração. Estou trabalhando sério, estou aqui no Guarani de Vinópolis, fazendo um trabalho muito bom, né? E esperamos em breve, quem sabe daqui dois, três anos eu estar tá treinando o Cruzeiro. Eu convoco toda a Nação Azul, toda pessoa do bem, empresários, para ajudar nessa live solitária. É muito importante o apoio de todos vocês e a colaboração. Convoco todos vocês, valeu?